ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మెట్ట రైతులకు అత్యంత ప్రీతి పాత్రమైన పంట ప్రతి రెండు మూడు దశాబ్దాల క్రితం ప్రతి సాగు తెలుగు రైతుల రూపురేఖలను మార్చేసింది అందుకే దానిని తెల్ల బంగారం అని ముద్దుగా పిలుచుకునేవారు కానీ మారుతున్న కాలంతో పాటు ప్రతి సాగు కూడా పలు ఒడిదుడుకులకు లోనయ్యింది కాయతొలుచు పురుగులను తట్టుకునే బీటి రకాలు అందుబాటులోకి వచ్చాక కొంత పర్వాలేదనిపించినా ప్రస్తుతం ప్రతి సాగు కష్టాలను ఎదుర్కొంటుందనే చెప్పాలి నకిలీ విత్తనాలు విచ్చలవిడిగా లభ్యమవడం నిషేధిత బీటి మూడు రకాలు సాగుకు ఎంచుకోవడం పెరుగుతున్న బెట్ట పరిస్థితులతో ఉధృతమవుతున్న రసం పీల్చే పురుగులు రైతులకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తున్న గులాబీ రంగు పురుగు వీటికి ప్రధాన కారణాలు వీటన్నిటినీ అధిగమిస్తూ బీటి ప్రతి సాగు నుంచి మంచి దిగుబడులు సాధించి లాభాలు పొందాలంటే కొన్ని రకాల యాజమాన్యపు చర్యలు చేపట్టాల్సి ఉంటుంది వివరాలు తెలియజేస్తున్నారు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలోని వరంగల్ ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం ప్రతి విభాగం సీనియర్ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ సుదర్శన్ గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా మనకు ప్రతి బీటి ప్రతి సాగులో ఒకటి మనకు గులాబీ రంగు పురుగు అనేటువంటిది కూడా ఎక్కువగా రావడం జరుగుతుంది సమగ్ర సస్యరక్షణ విధానాన్ని దాదాపుగా రైతులంతా కూడా చాలా పెద్ద మొత్తంలో ఆచరించడం వల్ల పోయిన సంవత్సరం గులాబీ రంగు పురుగు ఉధృతి చాలా తగ్గడం జరిగింది అయితే ఈ సంవత్సరం కూడా తప్పకుండా ఈ గులాబీ రంగు పురుగు సంబంధించినటువంటి సస్యరక్షణ చర్యలను మనము మొదటి నుంచే రైతాంగం అంతా కూడా ప్రతి సాగులో చేపట్టినట్లయితే తప్పకుండా మనము ఈ పురుగు బారి నుంచి రక్షించుకొని ముందుకు పోయే అవకాశం ఉంది దీనికి సంబంధించి ప్రధానంగా వేసవి దిక్కులు చూసుకోవడము తర్వాత లోతు దిక్కులు చేయడం వల్ల ఈ పురుగు సంబంధించినటువంటి కోశస్థ దశలు ఏమైనా పోవడం జరుగుతుంటుంది ముఖ్యంగా ఈ ప్రతికి సంబంధించినటువంటి మూల్యం ఏవైతున్నాయో పంట మూల్యం ఏదైతుందో ఇంకా ఎక్కడైనా కనుక మనము చేనుల మీద కనుక్కున్నట్లయితే రైతులు ఎక్కడ కానీ పంట మూలను వీలైనంత వరకు లేకుండా నిర్మూలించినట్లయితే ఈ పెస్ట్ అనేటువంటిది దాదాపుగా మనకు చాలా ఎక్కువ కంట్రోల్ అయ్యే అవకాశం ఉంది మూడోది ఏంటంటే జిన్నింగ్ మిల్ పరిసరాలను అంతా శుభ్రంగా ఉంచుకుంటూ వ్యర్థాలను ఎప్పటికప్పుడు తొలగించు తర్వాత మిగిలిన ఏమైతున్నాయో వాటిని మనం కాలబెట్టడం కానీ చేసి పరిశుభ్రంగా ఉంచుకున్నట్లయితే ఈ పురుగును మనము చాలా వరకు తగ్గించుకోవచ్చు ఇంకోటి ఏంటంటే రైతులు కూడా మనకి ఇంటి దగ్గర ఇప్పటి కూడా ఇంకా నిల్వ ఉంచినటువంటి పత్తి ఏదైతుందో అంటే పోయిన సంవత్సరం కూడా కొంచెం లాస్ట్లో పురుగు సోకినటువంటిది ఉంటుంది కాబట్టి ఈ పురుగు మళ్ళీ మనకు విజృంభించకుండా ఉండాలంటే పోయిన సంవత్సరం ఇళ్ళలో ఉన్నటువంటి కాటన్ పత్తి ఏదైతుందో మార్కెట్లో త్వరగా అమ్మేయడం ఒకటి ఈ నాలుగైదు చర్యల వల్ల మనము ఈ వానాకాలంలో వేసేటువంటి పత్తికి ఏ విధమైనటువంటి గులాబీ రంగు పురుగు రాకుండా చాలా వరకు మనం నివారించుకోవచ్చు ఎక్కడైనా అడపాదడప మనకు వాతావరణ పరిస్థితులు మారి కనుక వాతావరణం అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు పెస్ట్ కనుక వస్తుంది అనుకున్నప్పుడు మొదటగా మనం ఏంటంటే పంట పూత దశకు రాగానే దీనికి సంబంధించినటువంటి లింగాకర్షక బుట్టలు మనము అంటే పంట వేసిన తర్వాత ఒక నలభై నుంచి నలభై ఐదు రోజుల సమయంలో మనం గూడకు వచ్చి పూత మొదలు కాగానే ఆ పూత మొదలైన సమయంలో మనము ఈ లింగాకర్షక బుట్టలు ఎకరానికి నాలుగు కానీ ఎనిమిది కానీ పెట్టుకోవచ్చు నాలుగు అయితే మనకు పురుగు ఉన్నదా లేదా తెలుసుకున్నందుకు ఎనిమిది పెట్టినట్టయితే పురుగు ఎక్కువనప్పుడు దాన్ని కొంతవరకు మనం కంట్రోల్ చేసుకున్నందుకు కూడా పనికి వస్తుంది కాబట్టి ఎకరానికి నాలుగు నుంచి ఎనిమిది వరకు ఈ లింగాకర్షక బుట్టలను గులాబీ రంగు పురుగు సంబంధించిన పెట్టుకొని పురుగును ఎప్పటికప్పుడు మానిటర్ చేస్తూ మనము సస్యరక్షణ చర్యలు కానీ మిగతా అన్ని చర్యలు చేపట్టాలి ఈ గులాబీ రంగు పురుగు నివారణకు మనం ప్రతి వేసిన తర్వాత అతి ప్రధానంగా చేయాల్సింది ఏంటంటే పూతకు రాగానే మొదటి దశ పూతలో కనుక అక్కడక్కడ గులాబ్ మనకు గుడ్డి పూలు కనిపించినట్లయితే మొదటి నెలలో వచ్చేటువంటి ఆ పూతలో వచ్చేటువంటి ఈ గుడ్డి పూలు ఏరి కనుక మనం నాశనం చేసినట్లయితే తదుపరి పురుగు అనేటువంటి ఉధృతి చాలా తగ్గిపోతుంది మనము చిన్న చిన్న మందులు కొట్టుకున్నా కూడా చాలా కంట్రోల్ అవుతుంది మళ్ళీ చివరి వరకు కూడా దీన్ని మనం పంటను బాగా కాపాడుకునే అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకమైన పరిస్థితులు కనుక చూసినట్లయితే రాష్ట్రంలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో కొంచెం మంచి వర్షాలు పడి ఉంటాయి కానీ చాలా ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికీ ఇంకా వర్షాలు పూర్తిగా మనకు విస్తరించలేదు ఈ సందర్భంగా చెప్పేది ఏంటంటే మంచి వర్షాలు పడ్డ తర్వాతనే కనీసం ఒక రెండు దుక్కుల వర్షం పడ్డ తర్వాత అంటే దాదాపుగా అరవై నుంచి డెబ్బై ఐదు మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం పడ్డ తర్వాత మాత్రమే రైతులంతా కూడా పత్తి విత్తనాన్ని వేసుకున్నట్లయితే మనకు ఏమాత్రం కూడా పడిపాదులు పోకుండా మంచికి వచ్చే అవకాశం ఉంది తొందరపడి ఒకటే వర్షాన్ని కనుక వేసినట్లయితే మనకు ఈ భూమిలో ఉన్నటువంటి ఈ ఉష్ణోగ్రత తగ్గకుండా తర్వాత వాతావరణంలో ఉష్ణోగ్రత తగ్గకుండా ఒకటే వర్షంతో వేసినట్లయితే చాలా వరకు మళ్ళీ మనకు మొలక శాతం పడిపోయి మళ్ళీ మళ్ళీ మనం వెతుకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఒక అరవై నుంచి డెబ్బై ఐదు మిల్లీమీటర్ల వర్షం బాగా పడ్డ తర్వాత భూమి బాగా తడిసిన తర్వాత మాత్రమే విత్తనం వేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి ప్రతి రైతులంతా విత్తనం వేసేటప్పుడు కూడా తొందర పడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే జూన్ మాసం మొత్తం వేసుకోవచ్చు జూలై పదిహేను వరకు
చాలుకు చాలుకు నాలుగడుగులు తర్వాత మొక్క మొక్క మధ్య రెండు అడుగులు కానీ ఒకటిన్నర అడుగు ఉంచాటి చూసుకోవాలా రెండవది వీలైతే ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని భూములలో ఎక్కడైతే మనకు ఎండు తెగులు లాంటి సమస్య కనుక ఉన్నట్లయితే అంటే అలాంటి భూములలో వీలైనంత వరకు పంట మార్పు అనేది చేయాలి మొక్కజొన్న కానీ తర్వాత మిగతా పంటలు కానీ పల మనకు పప్పు ధాన్య పంటలతో కానీ మనకు పెంట పంట మార్పిడి చేసుకుని తర్వాత ఈ పంటకు వచ్చినట్లయితే బాగుంటుంది పంట మార్పిడి చేయకుండా ఒకవేళ తప్పని పరిస్థితులలో ఎండు తెగులు ఉన్నటువంటి కొన్ని ప్రాంతాలలో ఏంటంటే ఈ ప్రతికి సంబంధించి విత్తనం విత్తేటప్పుడు ఈ ట్రైకోడర్మ విరిడి అయినటువంటిది మనకు ఒక కిలో విత్తనానికి మనకి ఒక పది గ్రాముల చొప్పున దీని విత్తన శుద్ధి చేసుకొని కనుక మనం విత్తుకున్నట్లయితే ఒకటి బాగుంటుంది ఒక రెండు కిలో ట్రైకోడర్మ విరిడిని తీసుకొచ్చుకొని ఒక తొంభై కిలో వరకు మా మాగినటువంటి పశువుల ఎరువు తీసుకొని ఒక పది కిలో వరకు మనకు ఈ వేప పిండి తీసుకొని దాంట్లో ఈ రెండు కిలో మన ట్రైకోడర్మ విరిడిని తీసుకొని దాంట్లో కలిపేసేసేసి దాన్ని కొంచెము తేమ ఉండేటట్టుగా నీళ్లు చల్లి ఒక పది పదిహేను రోజులలో దీంట్లో ట్రైకోడర్మ విరిడి అభివృద్ధి చెందిన తర్వాత ఈ వంద కిలోల ఈ పశువుల ఎరువును అంటే ఈ ట్రైకోడర్మ ఉన్నటువంటి దాన్ని మనము పత్తి వేసిన తర్వాత కానీ చేన్లో వేసుకున్నట్లయితే మొక్కల దగ్గరగా మనము సాలాలు వేసుకొని వేసుకున్నట్లయితే మనకి ఏంటంటే చాలా వరకు మనము ఈ ట్రైకోడర్మ విరిడి మన సాయిల్లో కూడా మల్టీప్లై అయిపోయి కొంతవరకు మనము ఈ ఎండు తెగులను తగ్గించుకునే అవకాశం ఉంటుంది రెండవది ఏంటంటే ఎక్కడైతే ఇట్లా తెగులు ఎక్కువ వస్తాయో అలాంటి ప్రాంతాలలో వీలైనంత వరకు ఇప్పుడు ఈ దుక్కులు తయారు చేసినప్పుడు కూడా వేప పిండి మనకు ఎకరానికి ఒక వంద కిలోల నుంచి రెండు వందల కిలోల వరకు కూడా వేసుకున్నట్లయితే మనకు ఈ తెగులను కూడా మనం చాలా వరకు నివారించుకునే అవకాశం ఉంటుంది అతి ప్రధానంగా ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మంచి తేమలో పత్తిని విత్తిన ప్రతి రైతు కూడా కలుపు నివారణకు కలుపు మందులను మనం పిచికారి చేసుకోవాలి పత్తి విత్తిన రెండు రోజుల లోపల ఈ పెండి మిథాలిన్ ఎక్స్ట్రా అనేటువంటిది ఒక ఎకరానికి ఏడు వందల మిల్లీ లీటర్లు చేతి పంపుతో కనుక పిచికారి చేసుకున్నట్లయితే మనము చేనంతా తడిచేటట్టు విత్తనం విత్తిన తర్వాత కనుక పిచికారి చేసుకున్నట్లయితే ఈ దీనివల్ల మనకి ఏంటంటే ఒక ఇరవై నుంచి నెల రోజుల వరకు కూడా ముప్పై రోజుల వరకు ఏమాత్రం కూడా కలుపు రాకుండా మనము రక్షించుకోవచ్చు ఒక అతి ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే గత రెండు సంవత్సరాలుగా మూడు సంవత్సరాలుగా మనకి ఏంటంటే ప్రతిలో కూడా మనకు ఈ కలుపును తట్టుకునేటువంటి పత్తి గింజలు అనేటువంటి హెచ్టీ కాటన్ అనేటువంటిది చాలా మనకు బాగా వినిపిస్తున్నటువంటి పేరు దీన్ని బీటి త్రీ అని కూడా అంటున్నారు చాలామంది బీటీ త్రీ పట్టు కానీ లేకపోతే ఇప్పుడు కలుపును తట్టుకునేటువంటి హెచ్టీ కాటన్ అనేటువంటి దాన్ని కానీ ఇది మనము రాష్ట్రంలో కానీ తర్వాత దేశంలో కానీ అంతటా కూడా దీన్ని బ్యాన్ చేయడము దీన్ని జరిగింది ఎక్కడ కానీ సో దీనికి సంబంధించి రైతులంతా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఈ హెచ్టీ కాటన్ అనేటువంటి దాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీకు అనఫిషియల్గా ఎక్కడ దొరికినా కూడా మీరు దీన్ని సాగు చేయొద్దు దీన్ని సాగు చేయడం ఎక్కడ కూడా ఎంకరేజ్ చేయకూడదు విత్తన ఎంపికకు సంబంధించి ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనకు ప్రతిలలో నకిలీ విత్తనాలను గుర్తించడం అనేటువంటిది ప్రధానంగా అంటే విత్తనము ఎక్స్టర్నల్ అంటే మామూలుగా భౌతికంగా చూసినప్పుడు మనము గుర్తుపట్టడం కష్టము సో కాబట్టి దీన్ని ఏంటంటే మనం చేయాలి ప్రతి రైతు కూడా నకిలీ విత్తనాలకు సంబంధించి చేయాల్సింది ఒకటే మీరు వీలైనంత వరకు మీకు నమ్మకం ఉన్నటువంటి ప్రతిసారి మీరు ఎక్కడైతే మీరు మీకు రెగ్యులర్గా పోయేటువంటి షాపులోనే పెద్ద షాప్స్లోనే మీకు తీసుకోండి మీరు తీసుకునేటువంటి ప్రతి విత్తనాన్ని కూడా కంపల్సరీ బిల్ తీసుకోండి ఇంకా అనాథ రైతులుగా బయట వాళ్ళ అమ్మే వాళ్ళ కడ కొన్నా కూడా మనకి ఏంటంటే నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది డూప్లికేట్ విత్తనం దొరికే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అలాంటి చేయకుండా ఈ సూచనలు కనుక పాటించి మనం ముందుకు పోయినట్లయితే ప్రతి సాగును చాలా మంచిగా చేసుకునే అవకాశం ఉంది